ya moja kwa moja nama barabara kabisa mtazamaji wa KBC Channel 1 mahali popote ulipo ni furaha iliyoje asubuhi ya leo tunapojiunga pamoja kwenye mpango mzima wa kipindi zinga kwenye KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya kipindi mtazamaji ambao vile vile peke nakujia kwenye runinga yako ya kitaifa ya KBC Channel 1 kwenye mpango mzima wa Good Morning Kenya mimi naitwa Rashid Mamkondo na mimi nafahamika kama Mwajuma Ali msikilizaji kumbuka ya kwamba ukiwa unatusikiliza maeneo ya Mombasa unatupata vizuri kupitia mia moja nukta nane kwa wale ambao kuna Nairobi unatupata kupitia 92.9 Kisumu ni 104.5 bila kusahau Nakuru unatupata vizuri ukitoa unatusikiliza kupitia 104.1 na leo tumesema ya kwamba ni siku ya baraka Rashid Nam. E, umenihitajia kitu ambacho kweli naona kwamba baraka zinazidi kumimina ndani ya studio Ndiyo. naona kwamba pia sura zetu ziko na bashasha fulani <laughs> na mweko fulani bila Rashid pia unapendeza tu sana na tuko na mgeni ndani ya studio Nam. Nam. bila shaka msikilizaji bila kupoteza nukta mm-hmm. sekunde mm-hmm. wala dakika msikilizaji wa redio zetu zote zinazotangaza kwa lugha ya mama mm-hmm. zile mbili za kitaifa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya na KBC English Service mm-hmm. bila kusahau mama yetu mkubwa ambao ni KBC Channel 1 ndani ya Good Morning Kenya tumkaribishe ndani ya studio mheshimiwa Wycliffe Musali ya Mudavadi asante sana mheshimiwa kwa kuweza kuitikia mwito wetu kujiunga nasi asubuhi ya leo ndani ya Radio Taifa station zetu zinazotangaza kwa lugha ya mama na runinga yetu ya KBC Channel 1 karibu sana jisi uhuru. Uh, asante sana Rashid na pia Chozi. Na, uh, <laughs> na umeshika majina yetu na Nimeshika Rashid na Chozi na labda baadaye nitatoa machozi. Habarenu. Tunashukuru sana. Asante Mungu asante. Karibu sana. Hali kwa vipi mheshimiwa wa weekend yako imekuwaaje? Eh uh, sawa. Mm-hmm. Uh, weekend hii tuli, tulia kidogo tupange mambo kwa sababu tulikuwa tumefanya siasa kwa muda wa wiki nzima. Mm-hmm. Uh, Tukamalizia kule Lamu. Uh, Alafu tukarudi Nairobi. Kwa hivyo tena wiki hii kuanzia sasa tukitoka hapa kwa studio mm-hmm. mikutano zetu zinaanza. Mm-hmm. Uh, By the way, mheshimiwa kabla kuanza mahojiano yetu ya moja kwa moja, nyinyi upumzika saa ngapi? <laughs> uh, wakati huu hakuna muda wa kupumzika. Mnakula kweli? Uh, tunajaribu. <laughs> Unajua kwa kwa, siara, kwa ziara ya siasa kama hii mm-hmm. unabeba ndizi kwa gari. Mm-hmm ama ukifika pahali unakunywa maji unabeba ndizi pale alafu una, unaendelea siku nzima mpaka jioni mm-hmm. yeah. All right, umesikia maneno hayo chozi. Wewe uh, watu wanabeba mpaka ndizi. Huyo ndo unatembea nayo, unakula, unaendelea na shughuli. Kabisa. Hakuna kulala. All right. All right, kabisa basi mtazamaji kumbuka kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya ambapo wenzetu Ray Manyara, Jenny yuko pale, Doreen yuko pale mm. na Victor. Na Victor uko na sauti nzito Buda wanaweza kutufuatilia. Labda tu nikianza swali langu la kwanza moja kwa moja mheshimiwa Wycliffe Musali ya Mudambadi. Kutoka na matukio ya hivi juzi ambapo mtazamaji ama msikilizaji ni kwamba uh, kabla wewe kuweza kujiunga na mrengo wa Kenya kwanza mm-hmm. ulikuwa unapigia debe sana BBI na hivi majuzi ulifurahia baada mahakama ya juu kutoa uamuzi wake kwamba BBI haikufuata sheria ni nini kilikubadilisha ndugu unajua uh, watu wanakataa kufuatilia historia yangu na matamshi yangu kuhusu BBI vilivyo Uh, na labda leo mtasema ili watu waelewe uh-huh. wakati tulikuwa kwa bombers one kuhusu mambo ya BBI kama mkikumbuka ni mimi nilisimama pale nikasema agenda ya Kenya ya kwanza ni uchumi ya pili ni uchumi ya tatu ni uchumi na nikasema huu mjadala wa BBI kama wanataka ufaulu itabidi wahusishe wa Kenya wote vilivyo tukijo kama mkutano wa BBI 2 na wakati tulimaliza BBI uh, Bombers 1 walisema wataenda kurekebisha vipengele kadhaa. Tukarudi kwa uh, Bombers 2. Tena nikarudia yale yale. Mkifata muna clips za hizo wanazo zote nikasema bado hajakuwa sawa. Wakajaribu kurekebisha kidogo. Hata tukakuwa na mkutano kule uh, Ikulu tukiwa na, na Rais wa Jamhuri ya Kenya tukiwa na wakati wa na Raila Uh, wakina weta na wengine wakina orengo walikuwa kule tukajadiliana na tukasema bado kuna vipengele ambavyo havije uh, tengenezwa sawa na vitaleta shida kwa mfano niliwaambia itakuwaje nyinyi mnataka muweke yule anaitwa watchman kwa judiciary kwa mahakama wanamuita ombudsman wewe executive unataka wewe unateua 
uh, ombudsman tukaambia kitu hiki kitavunja mgongo wa BBI muiondoe watu wakanipigia kelele kule eh? mm. wakifikiri kwamba mimi si, si, hawakutaka kusikiza mawazo ya wakenya wakati huo mm. sasa wakati mambo haya yalienda kotini eh, ukipima vizuri mambo ambayo tulikuwa tunawakanya warekebishe wajadiliane na wakenya na wakakataa kusikia ndio yale majaji wote walikuwa wakitaja kwamba ni kinyume ya sheria kwa hivyo mimi msimamo wangu haujabadilika na kila ambacho mimi ne, ne, nilisema kwamba we gave them benefit of doubt <laughs> mwanzoni kwamba wasione kwamba sisi hatutaki eh uh, uridhiano katika Kenya kwamba hatutaki wa Kenya waungane kwa sababu ndio ilikuwa propaganda walikuwa kituma lakini uh, in, in two way traffic tukiwapatia mawazo basi msikizo pia lakini hawa jamaa wetu wa handshake mm-hmm. kusema ukweli walikuwa na nia ya kusema kwamba huu ilikuwa mkataba ya kati yao wawili huu ilikuwa agenda yao wawili na mwanzoni walikuwa nasema ni agenda ya kuunganisha wa Kenya lakini tumegundua kiwazi kwamba hiyo agenda ya handshake agenda ya BBI haikuwa tu kuleta wa Kenya pamoja ilikuwa agenda ya succession lakini walikuwa wakificha sasa mimi ni binadamu tukigundua kile walikuwa wameficha ni kwa nini nizidi ku, kuzungumza ati tuko sawa na walikuwa wameficha kiini cha hiyo handshake na kiini cha hiyo BBI mwanzoni. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Na pengine kabla kuweza kumpisha mwanzangu kwa nukta mm-hmm. hiyo hiyo mm-hmm. Kenya ilipata katiba yake mpya mnamo Agosti mwaka 2010. Mm-hmm. Sasa tuko mwaka wa 2022. Mheshimiwa Wycliffe Musale Mudavidi je, Kenya mm-hmm. inahitaji ama inataka mabadiliko ya kikatiba? Ma, mabadiliko ya kitabi, uh, ya kikatiba hufanyika mara kwa mara. Na tulikuwa tumesema kwamba mabadiliko yasiwe until tumemaliza karibu miaka kumi kwa sababu hata tulipopitisha katiba yetu ya 2010 uh, wa Kenya walisema kwamba asilimia themanini ya yale walikuwa wanapenda ya kwa katika katika katiba mpya lakini yale 20 ambayo walikuwa wamebakia kwa muda watajaribu kurekebisha yale ya pale kwa hivyo kuna nafasi hivyo kulingana na katiba lakini ni lazima tuzingatie utaratibu ambayo mpangwa wa kubadilisha katiba sasa BBI haikuwa ikinafata uh, zile kanuni ambazo zimewekwa na jambo hili walikuwa wakikumbushwa kila mara wakakataa kusikiza kwa hivyo tukienda mbele ikiwa tunataka tubadilishe kipengele chochote katika katiba ya Kenya ni lazima sasa tutii sheria na tufate utaratibu ambao uko kwa hiyo katiba umetaja swala la ombudsman ndani ya BBI na tumeona kwamba mahakama ya juu imekataa kabisa imetupilia mbali swala la BBI unafikiria ni kwa nini BBI labda ilikosa kupita mitihani mbalimbali mbali, tangu uzinduzi wake wa miaka mitatu sasa iliyopita kile ambacho kilifanya ni, ni kwa kifupi mm. ni ile hali ya watu kuwa selfish unajua kuna wengine wakishapata mamlaka wanafikiri sasa Uh, wana mamlaka kama ya kifalme wanaweza fanya lolote ambalo wanataka wakasahau kwamba Kenya imebadilika uh, kuna wasomi wengi wameherevuka wanajua kujisomea katiba wanajua kujisomea mambo ya kisheria kwa hivyo uh, mimi naona mahakama za Kenya na unajua iko kwa mpira kuna kile wanaita hat trick uh, mtu na kama ni Ronaldo ama Messi anafunga mabao matatu mfululizo mm-hmm. sasa wewe kulikuwa na hat trick kwa haya mambo ya BBI kwa sababu hat trick ya kwanza ilitoka kwa high court wakasema hii sheria ni kinyume uh, hii ambatani na, na hii mambo ya BBI ambatani na sheria wakaenda kwa court of appeal wakagongo bao lingine <laughs> ha? wakaenda supreme court wamegongo bao lingine hiyo ni hat trick ha? kwa wale ambao wanajua mambo ya mpira <laughs> sasa hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba Uh, ikiwa unataka
kwa nini ukajiunga na mrengo uh, hii ni mambo ya siasa uh -huh. uh, kwa sababu uh, na sio mara ya kwanza mimi nime tumekuwa kwa mrengo tume tuki, 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 tuki na wadadisi wa kisiasa wakiangalia vizuri watahuju kuja kuona kwamba uh, mambo ya coalition building uh, sasa uh, imemea im, im, mizizi zaidi katika siasa za Kenya tukianzia kule nyuma tukiwa na wale walikuwa na code na wale uh, 2013 wale jubli na URP baadaye tukaunda NASA uh, na sasa tuko pale tuliko na hata hapa awali wanakumbuka kibaki alishinda wakishaweka ile NAC uh, Rainbow Coalition kwa hivyo mambo ya coalition building uh, ni lazima sasa tufahamu uh, it's part of our politics ama our political formations culture kwa hivyo sio kitu kipya kwa hivyo tukiangalia vile tumeona uh, na vile uliviona azimio Uh, ni kama ni mradi wa serikali hatufichi kwa, kwa nini unasema hivyo mheshimiwa hata, 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 hata rais wa taifa mm. ame ame <laughs> ametoa ame kiwazi kwamba yeye <laughs> anapendelea kule anarekebisha chama chake cha cha, cha jubilee ambacho kilikuwa kimesambaratika anajaribu kikiunga ili wawe wa, wa, wa kwa ile formation moja hata ile sahihi walikuwa kiweka si waliweka wakiwa na, 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 na watu wa jubli kwa hivyo yeye yuko pande ule na, na hatufichi tumeona kwamba wanatumia hata uh, facilities za kiserikali eh? hata ukijaribu kuficha mkenya yote anaweza ona kwamba mshinwa uh, facilities kuna, kama gani uh, wewe chozi bado unaona kwamba ukiona mipangilio ama rally za hawa jamaa na nini hauoni kuna state presence kubwa sana Mm -hmm. yeah. Iko hii, hii ni kiwazi. Kwa hivyo sisi tukaona tukitaka uh, tusaidie wa Kenya. Kwa sababu mrengo ule ni mrengo ambao unataka uzidi. Uh, kwa, kwa kile nilitoa kwa hotuba yangu kusema mambo ya self preservation. Uh, ni lazima wa Kenya wapate nafasi ya kujiondoa kwa hiyo hali ya self preservation. Na kama ni hivyo sisi tuache mambo ma ya ubinafsi na ndio kwa sababu nikasema basi kama wa Kenya uh, ikiwa tunataka uh, tuepuke na huu mtindo wa kisiasa uh, basi ni lazima tubadilie strategy tubadilishe strategy ndio ndio tarehe 23 nikafanya kile ambacho kilishtua taifa letu nileta earthquake nikaleta earthquake <laughs> nikasema hakuna njia nyingine lazima tufanye kitu ambacho kitaleta msisimko wa ardhi kwa mambo ya kisiasa katika taifa letu na tangu siku hiyo we, nyinyi wenyewe mnatazama Kenya imebadilika siasa ya Kenya imebadilika vilivyo eh, kwa sababu ni lazima tuwe na mrengo na wale ambao wako na nia tofauti na wale wanataka kukuwa na mambo ya self preservation na sisi katika mrengo wa Kenya kwanza juhudi letu ni kuokoa uchumi wa taifa letu economy ndio agenda kuu ajira za vijana haki wafanye biashara wawe sawa wakulima wapate haki yao na kadhalika mambo ya kubadilisha uchumi wa Kenya na ndugu wewe na mimi tunaona mambo ya ajabu ni lini tuliona milolongo za watu katika petrol station i can tell you for free The last time kulikuwa na milolongo ya petroli katika Kenya hii ilikuwa wakati tulikuwa kwa mrengo wa price controls in the 90s eh, eh, ndio tulikuwa tunafanya hivyo na mimi kama waziri wa fedha tukafanya liberalization tukaondoa price controls lakini sasa tumeona maajabu tunaambiwa oh hii ni matatizo tu kidogo na nini na hii ni hii ni yani hii ni hii ni symptom ya kuonyesha kwamba kuna shida katika mambo yetu ya kiuchumi kwa sababu mbona Uganda hawana shida hakuna milolongo za petroli kule Uganda na petroli yao inapita hapa ndugu yangu mm -hmm. kabla jeshika Uganda inapita hapa hawana shida kule hata bei yao iko chini lakini hapa kuna milolongo katika petrol stations 
alafu wanatuambia kuna shortage hiyo petroli iko kama pipeline <laughs> Ani majabu. Na nimegusia tu kitu kimoja tu. Hata juzi nimeona sasa waziri wa kilimo anasema oh tutapeana fertilizer kwa registered farmers peke yake. My friend, Kenya is a peasant farming nation. Wakulima wengi sana wako hawako registered. Registered ni kuimanisha nini? Registered na NCPB. We Kenyans wanakula more than 36 million bags of maize every year cereal board in Azania nunua 6 million back peke yake wakipewa pesa kwa hivyo wewe unasema utapeana fertilizer kwa uh, registered farmers peke yake hii ndio zile cartels tunasema unataka tena urudie hawa registered farmers watakuwa nani watakuwa wafanye biashara ambao wana ujuzi wa kusema ni registered hapa wapewe fertilizer waende kuuza kwenye tunataka mkulima wote wakulima wote wawe na access kwa hiyo fertilizer tusiwaambie tunatafuta registered uh, farmers peke yake mm-hmm. shikilia yeah. hapo hapo mheshimiwa uh, sasa Rashid unaona chozi uh-huh. ukisikia haya unaweza toa machozi pia <laughs> kwa sababu ni maajabu <laughs> shikilia hapo hapo mheshimiwa mtazamaji wa KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya kumbuka ndani ya studio zetu za KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya tunaye mheshimiwa Wycliffe Musali Mudavadi ambaye ni kinara wa chama cha ANC na ni mwanachama wa muungano wa Kenya kwanza tukiweza kuzungumzia swala zima la siasa za mwaka wa 2000 22 dakika tatu itimia saa mbili na dakika 40 mwelekezi wangu Ben Kamuti anaambia tukapogonga saa mbili na dakika 40 tupate mapumziko lakini kabla kupata mapumziko okay. nirudi kwa kumheshimu Wycliffe Musali Mudavadi mwaka wa 2007 ulikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanajulikana kama Pentagon chini ya aliyekuwa mwaniaji wa urais kwa tikiti ya ODM Raila Odinga mwaka wa 2013 ukaamua kwenda kivyako mwaka wa 2017 nakumbuka vizuri nikiwa katika u, bustani ya Uhuru Park wewe ndio ulitangaza kusema kwamba mmemuidhinisha Raila Odinga kuwa mgombeaji kwa muungano wa NASA je yes. yeah. wapi palivunjika kati yako na Raila uh, ndugu uh, unajua siasa kuna kile wan, uh, lazima tuwe na imani uh, lazima tuwe kile kwa kimombo naita trust kwa wale ambao mnafanya nao siasa Uh, lakini sisi tuliona mutindo uh, baada ya, ya, ya uchaguzi wa NASA mutindo ambao ha, tuliona hatuelewi tena uh, kwa sababu ikiwa tulikuwa tunasema tunafanya kazi pamoja alafu tunashtuka tu uh, kwamba mwenzetu amechukua mkondo fulani uh, alafu baadaye akishafika pale anatuambia sasa nataka niwaeleze nataka niwaeleze ni kwa nini nimefanya hivi nimefanya hivi tukaona hatukuwa tunatembea kwa barabara moja kwa hivyo uh, wakati hayo sasa ni maji ambayo yamepita chini ya, ya, ya daraja ni kila ambacho mimi ningependa tu kuambia wa Kenya ni kwamba sasa tuangalie mbele kwa sababu uh, sisi tunataka tubadili maisha ya wa Kenya tunataka turekebishe mambo ya uchumi tunataka gharama ya maisha ambayo tunaona inatukumba kwa hali ambayo ni ya uchungu tujaribu uh, kurekebisha lakini hawa jamaa wetu tunasikia wanasema oh uh, sisi tunataka uh, azimio la umoja oh. <laughs> kiwa mtu yuko na njaa ikiwa kuna ukosefu wa kazi ikiwa uchumi hauko sawa sasa utaunganisha vipi taifa lake ni lazima sasa turekebishe uchumi kila mtu awe sawa ndio muungano wa Kenya utakuwa sawa Eh, hii ndio ndio kile ambacho tunataka. Sasa mtu akisema okay mimi nitafata uh, nyayo za za, za uh, serikali ya, ya uhuru ama pale uhuru amewachia uh, nataka nichukulie pale. Sasa wewe unataka uchukulie nini? Madeni? <laughs> ama unataka uchukulie hii gharama kuu ya ya, ya, ya ya maisha? Ni nini unataka uchukue? Ukisema nitafata tu zile nyayo kwa hivyo sisi tunashangaa kwa sababu hatu, tukitazama hatuoni agenda halisi uh, ya, ya upande wa azimio na ndio kwa sababu tunasema katika mrengo wa Kenya kwanza tunataka tubadili mambo tunataka tu, uwe, kuna mambo ya kikatiba judiciary fund we want to actualize it 
ili mahakama izidi kupata uhuru. Wameonyesha dalili kwamba wakipewa nafasi kama mahakama na wapewa nafasi yao wataweza badilisha uh, mambo ya kisheria vizuri uh, katika taifa letu. Tupeane hiyo. Tunataka tuwe na uh, police ambao uh, wana, wana wana ile fund yao wawe na accounting officer wao kwa wakati huu uh, police fund uh, uh, haijakuwa activated properly sasa ukia, ukiita kabisa hapa useme nataka nijue inspector mkuu ama inspector general wa police uh, can the real inspector general step forward ni nani atakuja mbele uh, kwa sababu kama hampati namna hampati accounts zake hawezi kujipanga vizuri na nini haya ndio mambo tunataka kama wa Kenya tukirekebisha uchumi pia turekebisha mambo ya governance uh, katika taifa letu na kwa Kenya kwanza tumejitolea kufanya hivyo Msikilizaji naona kwamba sasa hivi ni dakika arobaini zimekatika baada ya saa mbili tunataka kwenda kwenye mapumziko mafupi lakini kama ndio unafungulia radio yako sasa hivi tuko naye muheshimiwa mwenyewe Wycliffe Musali ya Mudavadi na tunajadili mambo mengi tu kuhusu nchi yetu vile vile kuhusu yeye mwenyewe nataka porudi kuna moja tunataka kumuuliza kuhusu kwamba yeye alikuwa ni msemaji wa Murembe Nation yani jamii ya waluya ili kuaje kuaje labda tukirudi tutakuwa tunamrushia swali hilo na mengine mengi ambayo msikilizaji pia atakuwa tunakupatia nafasi kupitia 0770176699 niite mwajuma ali chouzi la almasi zaidi ya yote msikilizaji mtazamaji tumekwambia kwamba kipindi hiki unakisikiliza kupitia idhaa zetu zinazotangaza kwa lugha ya mama kama nilivyotangulia kusema kwamba matangazo haya na mahojiano hayo yetu na mheshimiwa Wycliffe Musali Mudavidi yako moja kwa moja kwenye Ingo FM inayotangaza kwa lugha ya Kiluya vile vile pia yako kwenye studio zetu za Shoro FM wanaotangaza kwa lugha ya Kikuyu vile vile pia msikilizaji matangazo haya unayapata kwenye stesheni yetu ya Iftin FM inayotangaza kwa lugha ya Kisomali vile vile pia matangazo haya unayapata kupitia Pwani FM iliyoko Pwani ya Kenya inayotangaza kwa lugha ya Kimijikenda zaidi ya yote matangazo haya yapo kwenye English Service na Kiswahili Service bila kusahau Minto FM kwa lugha ya Kikisi Mwatu FM kwa lugha ya Kikamba Kitwek FM kwa lugha ya kikalenjin sidhani kama kuna mu amani 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 chuzi hatutaki yeah. uchochezi amani ni kila kitu unaambiwa kwamba nchi hii ni yetu Aha. mimi na wewe msikilizaji Kweli. hapo ulipo bila amani hatuwezi tukakaa kabisa tutakuwa refugee kwenye nchi za watu na hatutaki ndivyo anavyosema mtazamaji nyota ndogo kwa mara nyingine tena ikiwa ni saa 3 kasoro dakika 15 saa za kanda ya Afrika Mashariki unasikiliza KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya na vile vile pia matangazo haya yako kwenye stesheni zetu zaidi ya kumi zinazotangaza kwa lugha ya mama zaidi ya yote mama wa stesheni runinga ya KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya mimi naitwa Rashid Momkondo na mwanzangu anaitwa Chozi na tuko naye ndani ya studio mheshimiwa Wycliffe Musambi Mudavadi kiongozi wa chama cha Amani National Congress na vile vile pia mwanachama mkuu wa muungano wa Kenya kwanza kabla tunde mapumziko ni chozi kwa na swali <laughs> ulikuwa msemaji wa Murembe Nation jamii ya Waluya ilikuwaaje ukaondolewa na akawekwa gavana wa Kakamega Mheshimiwa Oparanya kama msemaji na wewe unalichukuliaje swala hilo chozi wachana na sarakasi <laughs> <laughs> unajua, unajua, unajua kuna watu wengine wanajibandika madaraka ambayo hawana mm -hmm. kwa sababu kusema ukweli kwa kikatiba ya taifa la Kenya kuna kifungo gani ama kipengele gani ambacho kinasema kutakuwa na wanenaji wa kikabila mm -hmm. kwa hivyo sisi sote tunafurahia pahali tumezaliwa kwa, lakini sisi wote ni wa Kenya. Tujivunie pale tumezaliwa lakini zaidi tujivunie kuwa wa Kenya. Kwa hivyo mimi e, nashangaa ati kuna watu wanasema wamenitawaza, alafu wanasema wameniondoa. Mimi na cheka tu nasema hiyo ni sarakasi. <laughs> kwa, kwa sababu hakuna kitu kama hicho. Kama ni nimetunikiwa heshima na, na nataka niambie watu kweli. Kama ni kutunikiwa heshima kama elder ama kiongozi ambaye amechangia 
uh, mambo ya kisiasa kitaifa na hata kwa kijamii uh, nataka niwaambie uh, uh, nilikuwa nimepewa hiyo heshima zamani mwaka wa uh, 2007 2008 nilipewa heshima na wazee wakina JD Utiende na uh, ambaye ni uh, amefariki nilikuwa tayari tulifanyika huko huko Muliro Gardens kwa hivyo hii mambo mengine ya kusema ati ati wewe ume umefanywa spokesman alafu ume, hii ni sarakasi ya kujaribu kuonyesha kwamba sisi hatuna uwezo ama ushawishi wa kitaifa sisi mambo yetu ni ukabila tu kwa hivyo wachana na hiyo sarakasi wale ambao wanafikiri ati ni, ni jambo la muhimu sasa hata ukiniambia wewe sasa umekuwa uh, msemaji wa Luya ama msemaji wa nini hiyo inanisaidia nini ni inasaidia Kenya nini mumiasa ijifunguliwa ni lazima tuangalie vile mumiasa ijifunguliwe mzoya itafunguliwa namna gani eh? bei ya chakula itashuka vipi vijana wetu watapata vipi ajira kwa hivyo tuachane na hiyo sarakasi na nikirudi kwako mheshimiwa Wickliff Musali Mudavadi tunabonga siasa hapa tunazungumza swala zima la siasa za mwaka 2022 mm. uh, Rais Uhuru Kenyatta mm. ambaye anamaliza hatami yake ya pili mm. tayari amekwisha tangaza msimamo wake kwamba atamuunga mkono kinara wa azimio Raila Odinga mm. je pengine ni pigo kwako kama Musali Mudavadi ni pigo kwa, kwa, kwenu kama Kenya kwanza hiyo si pigo kwetu kwa sababu ametoa msimamo wake wa kibinafsi hiyo ni haki yake si hata nakumbuka moyo alitoa msimamo wake wa kibinafsi akasema uh, angependa uhuru awe rais mwaka wa 2002 uh, na alipofanya hivyo uh, Raila huyu ambaye sasa uhuru anam, an, anampigia debe akamwita uhuru project wakati moi project eh alimwita moi project mm-hmm. ah, kila pahali sasa kila pahali alikuwa akaenda akasema huyu ni moi project huyu ni moi project na hatimaye kibaki ndio akashinda kwa kwa murengo wa wanak na mimi wakati huo uh, sifichi tusidanganyane na mimi nilikuwa nimeunga uhuru mkono uh, lakini tulipobandikwa hiyo mambo ya project uh, uhuru aliangamia na mimi nikaangamia <laughs> <laughs> sasa <laughs> wanasema saa zingine what goes round comes round <laughs> sasa <laughs> taifa lote linamuita uh, raila project wa uhuru na ni ukweli ni project uh, sasa wa Kenya ndio wataamua na hivi karibuni wataamua kwa hivyo wanasema kwa kimombo what goes around comes around mm-hmm. na uwe kivya kwa mheshimiwa Mwiklif mm. Musale Mudavadi mm. ni ukweli kwamba Raila Odinga ni project ya uhuru kwa mtazamo wako mm-hmm. na vile uh, umetoka naye mbali umesafiri uh, naye mbali mimi vile ninavyoona uh, huyu si Raila ambaye mimi nilimfahamu mm-hmm. Raila ambayo nilimfahamu alikuwa Raila ambayo asingehitaji kushawishiwa ama kusukumiwa ili ni muunge mkono Ninge muunga mkono tu kwa heri yangu wakati zile zingine zote nimekuwa nikimuunga kwa sababu alikuwa na msimamo ambao ulikuwa unajulikana lakini siku hizi ai mimi naona maajabu <laughs> sijui kwa nini imebadilika ah kwa hivyo nimekujibu bana msikilizaji <laughs> <laughs> zimesalia dakika kumi timia saa tatu kamili na kwamba muda unazidi kwenda umekuwa mstari wa mbele kulaumu serikali na viongozi wengine wa kisiasa kwa kushiriki au kuendeleza ufisadi na baadhi ya viongozi ule wakashifu kwa sasa ni wandani wako labda unalizungumziaje swala hilo ufisadi ni lazima uh, tuzidi kupigania na sijui ukisema wandani wangu sijui ni sijui na nani kwa sababu uh, kuita mtu mfisadi na nini uh, hiyo ni jukumu hatimaye la mahakama uh, kwa moa na kama kuna watu ambao wana mambo ya kifisadi itakuwa jukumu lao Uh, wakati uh, mashirika ambayo yanapigana na mambo ya ofisadi kama ni ECC kama ni DCI na nini wakiwapeleka mahakamani hawa watu watajibu uh, lakini kusema ukweli tumekuwa tukisikia uvumi kwamba kuna watu wengi sana uh, katika mrengo wa azimio uh, ambao wakijaribu kutoa msimamo wao wa kisiasa wana wanakumbushwa kuna file fulani <laughs> uh, ina, inawangoja pahali uh, wakidhubutu uh, kujiondoa ama ku, kutoka kule uh, ambapo wako uku, kusimama na Kenya kwanza kwa hivyo kuna mwili kwa upande wa wa, wa azimio lakini kiroho wako kwa Kenya kwanza 
Kwa hivyo vitisho hivi ndio tuwekwe tukisema uh, ni lazima tuangalie kwamba tukienda mbele tuunde uh, kama ni kupigana na ufisadi tupeane nafasi ya kutosha ili na uhuru wale ambao wanapigana na ufisadi wawe na uhuru wa kufanya hivyo na kutekeleza wajibu wao bila kuingiza siasa kule ndani kwa hivyo kama kuna wale ambao wana shida e, ni lazima sheria e, iwafate vilivyo labda kwa mtazamo wako unaweza tunaweza kukabiliana vipi ama nyinyi mnaweza kukabiliana vipi na ufisadi na wafisadi tumetaja mtataja mambo kadhaa kwanza mm. kwa mfano tukiangalia uh, vile bunge ina tenga pesa kwa kile tunaita all the, the holistic justice system wamekuwa wakinyima judiciary pesa tangu serikali ya jubilee hiyo hapo wamekuwa kitenga constant figure 15 billion peke yake kwa judiciary na ndio kwa sababu tunasema tunataka tukipata mamlaka to activate ile judiciary fund ndio mahakama yao uhuru vilivyo kutekeleza wajibu wao tunataka tuone uh, ethics and anti corruption wakipewa vifaa na pesa za kutosha kupambana na mambo ya ufisadi uh, tunataka auditor general pia apewe pesa za kutosha kufanya kazi yake kwa sababu hauwezi ukashinda kesi katika uh, koti hizi kabla haujapeana report thabiti ya auditor general sasa itakuwaje kila mwaka allocation ya ofisi ya ethics and corruption ni 3 billion ya auditor general ni 3 billion ya uh, 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 director of public prosecutions ni 3 billion alafu na, na uh, mahakama ni 15 billion lakini bunge ambalo ni, ni, ni bunge la kitaifa nalo wanapata karibu 40 billion kutekeleza wajibu wao mahakama yanakaa siku saba siku siku sita kwa wiki yani friday monday to friday ikiwa kuna emergency unaweza kaa hata uh, saturday kama kuna jambo la muhimu sana na wana wafanyi kazi karibu 1700 bunge ina wafanyi kazi karibu ukiweka hata pamoja na wabunge eh, watu karibu 1500 inakuwaje wanapata pesa zaidi kushinda hawa wengine. Kwa hivyo tukitaka tupigane na ufisadi ni lazima turekebishe mambo uh, kama yale. Tunataka inspector general awe na awe accounting officer kwa pesa zake. Ili isiwe kwamba anangojea PS kutoka kwa ofisi ya internal security kumpatia pesa ndio afate uh, wahalifu. Tunataka ajipange awe na program yake bila kwa, kwa shida yote financing package yake iwe sawa ndio tuanze kupigana na mambo ya uh, ufisadi uh, vilivyo katika taifa letu uh, kwa hivyo haya ndio sisi tungependa hatutaki KRA itumiwe kwa kisiasa tumeona sasa mtu akisimama uh, akiona msimamo fulani anaendo ana, ana, wanamwandama juzi tumeona kampuni kule Naivasha uh, tumeziona kampuni hapa Thika zingine tumeziona wanaandamwa kwa mambo hiyo ya ya, ya ya ushuru kwa sababu ya msimamo wa kisiasa huo ni ufisadi mkuu na ni lazima tuangalie tuone kwamba kila mtu anapata uh, uh, analindwa an, vilivyo na anahujumiwa ana, ana vilivyo kulingana na katiba na sheria uh, ya Kenya hatutaki hatutaki akangaru approach kwa mambo ya kupigana na, na na msikilizaji na mtazamaji kumbuka ndani ya studio tuko nayo mheshimiwa Wickliff Musali Mudavadi ambaye ni kinara wa chama cha ANC tukizungumzia kuhusiana na ustawi wa taifa na vile vile pia siasa za mwaka 2022 dakika zinazidi kuyoyoma na maswali bado yapo lakini chozi haitakuwa vyema endapo watutamshirikisha msikilizaji na yeye aweze mm. kuzungumza na mheshimiwa naona mm. simu zangu zinawaka msikilizaji 0700076699 na kuomba tu kitu kimoja utakapokuja hewani upunguze sauti ya redio yako na vile vile pia swali lako na maneno na swali lako liwe swali nam ndio wapatie wenzako mm. nafasi hello radio taifa hello radio taifa Hello Rashid na mkondo na stesu la upa. Karibu sana. 
Salamia, wikili vu unrepo, wikili vu atikwek Mutusitanganyane, salabutangu, mushere wikili <laughs> Mushere, asante sana ndugu Narimo atikwek, narimo gaiti siopo nemba anache, niti zamo atikwek Nenie pomasi Ya atongo la bandu tengo nge niti ya posaiti Yes Aya mshumi wana wana mezungumi Ame, 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 ame toa maoni uh -huh. Ame nieleza kwamba uh -huh. Yee alifatilia sana mambo ya Earthquake tere 23 januari uh -huh. uh, Alikuwa kule Ndiyo. Na kafatilia sana uh -huh. Na alifurai oh. ah. <laughs> Basi, <laughs> Kwa hivyo ni maoni ya hakuwa ah. na swali Lekini oh. ya matawa tumo Nilikuwa nafikiria pengine ni kifaransa uh. <laughs> <laughs> Radio Taifa hele Hello Radio Taifa uh -huh. Ni Eric Wesa kutoka Abdele Karibu Ah uh, mimi nauliza tu huyo honorable msala mdavati swali moja tu mnaanza yale mnasikiza tunakusikiza uh, mimi nauliza tu swali moja alikuwa anatembea tu na Raila vizuri Raila akianguka pia alipia yeye alikuwa anaanguka je <laughs> anaona vipi Raila Amolo Odinga akikuwa rais wa Kenya msimu huu wa tano atachukua namna gani hilo swali ya Asante ni Eric kuweza kutoka pete Asante uh, ndugu unajua hii ni demokrasia Uh, musimamo wangu labda si musimamo wengine uh, kama watu watamchagua uh, Raila basi hiyo itakuwa demokrasia watakuwa wamefanya uamuzi wao uh, lakini kwa sasa mimi nasema musimamo wangu hauko upande huo asante hello radio taifa hello mamkondo yes eh mambo vipi salamia mheshimiwa mtoto wa nyumbani uh, asante Eh uh, wewe ngeke natoka kwa kaunti ya kwa Vihiga kaunti. Mhm. Mm eh uh, niko na swali ningependa kumuuliza swali la kwanza. Kuna wakati alikuwa na matanga ya mama yake ura kakuja kwa kakasema hii barabara yote kutoka Mgoro mpaka kwa Mgawadi nitatengeneza. Hiyo hiyo hadi alitekeleza ama kutekeleza. Mhm <laughs> asante. Swali so, so, tuchukue simu nyingine <laughs> na tumai mheshimiwa na anakili haya maswali ya. Eh uh, ya asante sana. Hilo nitasema tu uh, tunangojea tuone contractor akiwa kwa kwa barabara ndiyo tujue kwamba ametekeleza. Okay, hello Radio Taifa. Hello KBC Radio Taifa. Ndiyo. Uh, eh salamu ya mwami mtakati hapo. Asante. Eh, mm. Nina ma nina maswali mawili. Swali langu la kwanza ni kwamba leo ukiangalia katika Oh, oh pole pole pole. Ngeuliza moja tu. Hello Radio Taifa. <laughs> Hello Radio Taifa. Ah, uh, mimi kama mtu kutoka Checkpoint. Karibu. Eh, nauliza mheshimiwa Msale Mtavati wakati aliteuliwa kuwa spokesman ya Waluya. Alifanya ama alichukua jukumu gani kuita watu wa Western Awareke pamoja waambie mwelekeo kwa wangu ndio huu. Lakini wakati aliteuliwa alienda kanyamaza ni kama hakuwa natambua hiyo kazi ambayo alipewa. Shukrani. Haya, tuchukue simu nyingine mheshimiwa. Hello Radio Taifa. Wa mkondo. Yes sir. Radio Taifa. Mhm. Mm Asante sana. Huyu ni mzee Reverend Joseph Owino. Karibu. Kutoka Vihiga County. Emwa ya constituency in West Bunyore Ward of Circle Sub Location. Katika familia yetu ya Nganyi Rain Maker. Mzee ya Mrembe. Mrembe. Mrembe mu, mu studio chef wa Channel 1. Mrembe mno. Embo bwana. Asante. Nashukuru kwa sababu mimi ni mzee wa miaka sabini na nane Musimamo ambayo ulio utoa Ndiyo musimamo tabithi Kutokuegemea kuto upande mwingine Na ukaona utangaze musimamo wangu Waka Hiyo ndiyo demokrasia Kwa sababu mahali weo mehenda Hata sisi tumefrai Kuungana na mwishimiwa rutu Kufanya kazi pamoja katika Kenya kwanza Hiyo ndiyo utaratibu Na kwa kiluya wanasema Nungu ambayo umeweka viazi na usipofunika vizuri hiyo viazi iwezi ikaiva ama ipitishwe na macho mpaya yule mtu ambaye tunaita kwa kiluya ongochoya ama puoni hata ukiweka moto haiwezi ikaiva kwa hiyo kuna nyungu nyingine unaweza pika chakula na haiwezi ikaiva na hiyo msimamo ambao umetangaza hiyo ndio wajapite sahi. Asante. Mwishmua tu tuna dakika moja tuweze kumaliza laba. Mm, oh, yule ambeli aliuliza. Moja ni lil nakili mm. alikuwa nauliza kuhusu jamile ya waluhi ya nasema mm. kwamba ulipoteuliwa kwa msemaji alafu kaindo kanyamaza. 
Uh, unajua siku na mnyamaza nimekuwa nikizungumzia maneno ya kitaifa nataka niambie wa Kenya hivyo uh, tumekuwa tukizungumzia maneno ya kitaifa tutazungumzia wakati tunazungumzia maneno ya uchumi maneno ya ku kuhakikisha ku, madeni ambayo yanatukumba kama taifa haitusumbui kuimarisha uh, ukulima na nini sijui nataka tuzunguze lugha gani lakini haya ndio mambo tunasema tunataka tuzunguze uh, uh, kwa mambo uh, ya, ya, ya kitaifa uh, national discourse na hata community discourse ambayo itatusaidia lakini tusiende kwa fitina vidogo vidogo mimi sina nafasi kama hiyo na sitaki kupeleka uh, wa Kenya kwa fitina ambavyo havina uh, msingi Uh, jambo, jambo la pili nataka nimpongeze huyo mzee wa miaka sabuina nane uh, kwa sababu ametoa uh, uh, msimamo wake amesema kwamba ni lazima tushowe tu, tu mwelekeo tuonyeshe mwelekeo na mimi nilionyesha mwelekeo nikatoa uh, uamuzi wangu baada ya kushauriana na wanachama wa ANC na tukatoa msimamo wetu tuko kwa Kenya kwanza na hapo ndio tuko na juhudi letu sasa ni kushawishi wa Kenya wengi waunge mrengo wa Kenya kwanza mkono. Na mheshimiwa mwelekezi wangu ananiambia muda wetu haunasi labda tuchukue fursa hii kuweza kuzungumza na wakenya wakati huu tunapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka 2022. Kwanza wacha wacha ni chukue fursa hii kusema tunawatakia ama nawatakia waislamu wote uh, mwezi wa Ramadhani ambao utakuwa uh, wa manufaa sana kwao na kwa taifa letu na hata wa watusaidie sana tuwe watulivu kama wa Kenya na uh, mambo mazuri kwa mambo wa uchaguzi ambao tunakaribia ni lazima tuhakikishe hatuna fujo kwa uchaguzi wetu uh, tunataka tuhakikishe kama wa Kenya kwamba uh, tume ya IBC uh, itatekeleza wajibu wake kulingana na sheria bila kupendelea upande wowote ama kuegemea upande wowote vile mahakama kuu imetoa uamuzi wa, wa, wa busara katika mambo ya BBIB hata walipopata kama walikuwa wanapata vitisho ama nini hatujui lakini la muhimu wametoa msimamo wao na hiyo sasa ni funzo na iwe kielelezo kwa mashirika mengine haswa IBC kwamba nao wasimama imara wasiegemee ama wasipendelee uh, pande wowote wakati wa kura la mwisho hatutaki fujo kwa mambo yetu ya campaigns na uchaguzi uh, kitendo ambacho uh, kilifanyika uh, katika upande wa Eldoret tukishtumu tukilani na pia kile kilifanyika kule Busia uh, kwa naibu wa rais William Ruto kilaniwe pia kule uh, Kisumu uh, kilaniwe pia kile kilifanyika hapa Jakaranda kwa uwanja hapa Uh, kwake pia kila niwe na kile kilifanyika keno wakati walienda kwa kanisa na hata kijana vijana wawili wakaaga dunia kila niwe kwa hivyo hatutaki wale ambao wanasimamia usalama ama ambao wale wako na ushawishi waseme wanalani kitendo kimoja na wanakataa kulani vile vitendo vingine ni lazima iwe even handed kwa sababu hatutaki fujo pali popote katika taifa letu kwa mambo ya ya uchaguzi watu wawe na uhuru wa kufanya kampeni zao uh, pahali popote uh, katika taifa letu bila fujo na kuna wengine ambao wangependa kuwa na mtego waweke watu kwa mtego na ni lazima sasa wafuasi wetu na wafuasi wa, 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 wa na siasa tofauti wajue pia kuna mtego kuna wale wangependa kuwaingiza kwa hali ambayo haifai Asante. ndio fujo yonekane imefanyika katika Kenya Shukra. na sisi hatutaki hivyo kwa hivyo sisi katika Kenya kwanza tutazidi kudumisha amani okay. na kuwashawishi wafuasi wetu wasijiingize eh, kwa mitego ama kwa mambo ya fujo Asante Asante naona mwelekezi wangu Ben Kamuti ananipeleka mbio mithili ya baskeli iliyoibiwa mtazamaji ikiwa ni saa 3 na dakika sita basi hatuna budi kuweza kutamilisha matangazo haya ya moja kwa moja ambapo tumekuwa na kiongozi wa chama cha ANC Mheshimiwa Wycliffe Musali ya Mudavadi Asante sana Mheshimiwa kwa kuweza kupata fursa kuja ndani ya studio na kuzungumza nasi natumai kwamba tutakutafuta zaidi tuendelee na hapa mtazamaji basi wa KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya 
na vile vile pia idhaa zetu zote zinazotangaza kwa lugha ya mama bila kusahau stationi zetu za kitaifa Kiswahili Service na KBC English Service hatuna la ziada kukamilisha matangazo haya kwa niaba ya wote waliofadikisha matangazo haya kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini bwana Samuel Maina vile vile pia mkuu ama kaimu mkuu wa redio zote za shirika la utangazaji nchini bwana Jona Kusero asanteni sana vile vile pia wapige picha wetu ndani ya studio waelekezo wetu Ben Ramato kutoka upande wa pili na vile vile pia kila kumsahau msimamizi wa vipindi vya runinga ya KBC Channel 1 bwana Michael Ndetei vile vile pia wenzetu kutoka Central Apparatus Room yani CAR asanteni sana na msikilizaji asante sana basi kwa niaba ya mwenzangu Chozi la Almasi mimi naitwa Rashid Momkondo na Zinga inaendelea samani sana bwana John Ngare tumekusimamisha sana <laughs> kwa herenia asante sana mheshimiwa asante